നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഹൈലി റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് എ ഹിന്ദു പ്രിൻസസ് ആൻഡ് ഹെർ ഇസ്ലാമിക് ഡൈനാസ്റ്റി എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് തന്നെ പല കുട്ടികളും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെസൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നത് ഷൈമിനയാണ് സോ ഷൈമിനയ്ക്ക് ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു ഷൈമിന കാരണമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പോസിബിൾ ആവുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അതുപോലെ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട്സും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിനും പ്ലസ് വണ്ണും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന അനിയന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സസും എൻ്റെ ചാനലിലുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ലെസൺസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അതും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എ ഹിന്ദു പ്രിൻസസ് ആൻഡ് ഹെർ ഇസ്ലാമിക് ഡൈനാസ്റ്റി എന്നുള്ള ഈ ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ ലെസൺ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മലയാളം റൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹം ഐതിഹ്യമാല എന്നുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്ക് കമ്പയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ് ഐതിഹ്യമാല സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് അരക്കിൽ ബി വിയുടെ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ് ഈ സ്റ്റോറി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടി സി നാരായണനാണ് ആൻഡ് അരക്കൽ ബി വിയുടെ ആ ഒരു ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് അവർ കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു മുസ്ലിം ഡൈനാസ്റ്റി ആയിട്ട് മാറിയത് എന്നുള്ള ചരിത്രമാണ് ഈ ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറിയിലൂടെ പറയുന്നത് സ്റ്റോറി ഒരുവിധം നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണിത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഈ ഒരു സിമിലർ സ്റ്റോറി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അറക്കൽ ഡൈനാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു മുസ്ലിം ഡൈനാസ്റ്റിയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റിയാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം യൂണിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറിയിലൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് അറക്കൽ ബി വിയുടെ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലൂടെ പോർട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ഹിന്ദു പ്രിൻസസ് ഹു എംബ്രൈസ്ഡ് ഇസ്ലാം ടു റെസ്പെക്ട് ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ന്യൂ ഡയനാസ്റ്റി ഇൻ ഓർഡർ ടു റിസോൾവ് എ ക്രൈസിസ് വിത്ത് ജസ്റ്റിസ് കറേജ് ആൻഡ് ടോളറൻസ് സോ ഇത് ഒരു ഹിന്ദു പ്രിൻസസിൻ്റെ ഒരു ഹിന്ദു രാജകുമാരിയുടെ കഥയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് എംബ്രൈസ്ഡ് മീൻസ് സ്വീകരിക്കുക അപ്പം ഇസ്ലാം മതം എങ്ങനെയാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ട്രഡീഷണൽ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ പുതിയൊരു ഡയനാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതുവഴി എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് കറേജ് ടോളറൻസ് മുതലായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ക്രൈസിസും റിസോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവരൊരു പുതിയ ഡയനാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറിയിലൂടെ പറയുന്നത് അറക്കൽ ബി വിസ് ഹോം ടൗൺ വാസ് കണ്ണൂർ ഫോമർലി കണ്ണന്നൂർ അപ്പം അറക്കൽ ബി വിയുടെ ഹോം ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂരായിരുന്നു നേരത്തെ അതിനെ കണ്ണന്നൂർ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് ചിറയ്ക്കൽ താലൂക്കിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഹർ ഫാമിലി ഹഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ലോക്കൽ ചിറയ്ക്കൽ കോലാതിരി റോയൽ ഫാമിലി സോ കോലത്തിരി ഓർ കോലാതിരി അപ്പോൾ ശരിക്കും അവർ ചിറയ്ക്കൽ താലൂക്കിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിറയ്ക്കൽ താലൂക്കിലായിരുന്നു അവരുടെ ഹോം ടൗൺ അവർ ലോക്കൽ കോലാതിരി ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചിറയ്ക്കൽ കോലത്തിരി ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ദ സ്റ്റോറി നറേറ്റ്സ് ദ ഈവെൻറ്റ്സ് ദറ്റ് ലെറ്റ് ടു ദിസ് സെപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ ഒരു മെയിൻ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അറക്കൽ ഡയനാസ്റ്റി എന്നൊരു ഡയനാസ്റ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലൂടെ പറയുന്നത് അണ്ടിൽ ഫോർത്ത് സെഞ്ച്വറി ഇൻ മലയാളം ഇറ റഫ്ലി തേർട്ടീത്ത് സെഞ്ച്വറി എ ഡി ദ കോലത്തിരി റോയൽ ഫാമിലി ഹഡ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഏഴിമലക്കോട്ട സോ ഫോർത്ത് സെഞ്ച്വറി മലയാളം ഇറ അതായത് നാലാം നൂറ്റാണ്ട് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അ
താമസിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ദിസ് ലൊക്കേഷൻ ഇസ് ട്വൻറ്റി മൈൽസ് ടു നോർത്ത് ഓഫ് കണ്ണൂർ ആൻഡ് റൂൾസ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലേസ് സോറി പാലസ് ആർ സ്റ്റിൽ ടു ബി സീൻ അറ്റ് ഓഫ് ദ ഏഴിമല ഹിൽ സോ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഇരുപത് മൈൽ ദൂരെയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പാലസിൻ്റെ റൂയിൻസ് പാലസിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും നമുക്ക് ഏഴിമല ഹിൽസിൽ നിന്നാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ സി ഇസ് ഓൺലി എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ വെസ്റ്റ് ഓഫ് ഏഴിമല അപ്പം സി ഏഴിമലയിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വളരെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബിലോ ദ ഹിൽ വാസ് എ പെലേഷ്യൽ മാൻഷൻ വിത്ത് എയ്റ്റീൻ ഇന്നർ കോട്ട് യാർഡ്സ് ആൻഡ് എ ഹ്യൂജ് ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് സോ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ഇന്നർ ഒരു പലേഷ്യൽ മാൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബിഗ് ഹൗസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ പതിനെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹില്ലിന് താഴെ ഹില്ലിന് ബിലോ ആയിട്ട് അവർക്കൊരു ബിഗ് മാൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിഗ് ഹൗസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ പതിനെട്ട് കോട്ടിയാർസ് കോട്ട് യാർഡ്സ് അതായത് പതിനെട്ട് നടുമുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു ഹ്യൂജ് ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ചുറ്റും എ റിവർ ഫ്ലോഡ് പാസ് ദ പാലസ് അത് മാത്രമല്ല ഒരു റിവർ ആ പാലസിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഒഴുകിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാലസിൻ്റെ അടുത്തോടെ ഒഴുകിയിരുന്നു ഓൾ അറൌണ്ട് ദ പാലസ് വെർ സെവറൽ ബ്രാഹ്മിൺ ഹോംസ് അസ് വെൽ ആസ് ദ റെസിഡൻഷ്യൽ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയർ വാരിയേഴ്സ് സോ നമുക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ വിചാരിക്കാം കാരണം അതൊരു ബിഗ് പാലസ് ആണ് പാലസിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ വാരിയേഴ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും രാജകുടുംബാംഗമാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വാരിയേഴ്സിന് താമസിക്കാനുള്ള അഞ്ഞൂറോളം നായർ വാരിയേഴ്സിന് താമസിക്കാനുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനടുത്ത് തന്നെ ബ്രാഹ്മിൺസിൻ്റെ ഹോംസും ഉണ്ടായിരുന്നു നോട്ട് ഫാർ അവേ ലിവ്ഡ് വെൽത്തി മുസ്ലിംസ് who were also courageous soldiers adigam dure allade wealthy muslims um thamasichirunu avarum valare courageous aayittulla soldiers aayirunu avarum valare dheeranmar aayittulla rajavinte padayaligal aayirunu so aa kottarathin adutha thane brahmins undayirunu adin adutha thane nayar varies 500 rolam nayar varies inde quarters undayirunu adin adutha valare dure thallade aaru undayirunu muslim families undayirunu muslim families nu parayumbo valare courageous aayittulla varies aayirunu avaru one day two young unwed princesses went down to the river to bathe in their protected bathing place so oru divasam ee rendu unwed aayittulla vivaham kazhikatha rendu princesses aa kottarathile rendu rajagumarimare adutthulla river like poi aa river il thane oru protected bathing പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബാത്തിംഗ് പ്ലേസ് മീൻസ് ഈ രാജകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്ക് കുളിക്കുവാനുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പ്ലേസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദേ സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഫ്രോളിക്കിംഗ് ദ വാട്ടർ ഡൈവിങ് ആൻഡ് സ്വിമ്മിങ് ടു ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ റിവർ അവർ ഒരുപാട് സമയം ആ ഒരു റിവറിൽ ചിലവഴിച്ചു ഫ്രോളിക്കിംഗ് മീൻസ് സ്പെൻഡ് ടൈം ലെഷേർലി അവർ വളരെ ലെഷേർലി ആയിട്ട് വളരെ കെയർ ഫ്രീ മാനറിൽ അവരവിടെ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് തിരിച്ചിരിച്ച് കുളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഡൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്വിമ്മ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു റിവറിൽ ഇങ്ങനെ അവർ സമയം ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദേ വർ ടയേർഡ് ആൻഡ് ദ യങ്ങർ ഓഫ് ദ ടു പ്രിൻസസ് സോം ബാക്ക് എ ഷോ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ക്ഷീണിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തു അവർ തിരിച്ച് ഷോറിലേക്ക് നീന്തി വന്നു ഹർ സിസ്റ്റർ വാസ് ഓവർകം ബൈ ഫറ്റീക്ക് ആൻഡ് വാസ് ഇൻ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ഡ്രൗണിങ് ആ സമയത്താണ് മൂത്ത സിസ്റ്ററിന് ഫെറ്റീഗ് ഫെറ്റീഗ് മീൻസ് ക്ഷീണം ഉണ്ടായി അവർക്ക് നീന്താൻ പറ്റാതെയായി അങ്ങനെ അവർ മുങ്ങിപ്പോവും എന്നുള്ളൊരു ഡേഞ്ചറിൽ എത്തി സീങ് ദിസ് ദ യങ്ങർ സിസ്റ്റർ ക്രൈഡ് ഫോർ ഹെൽപ്പ് ദീസ് ക്രൈസ് വർ ഹേർഡ് ബൈ എ ഹാൻഡ്സം യങ് മുസ്ലിം ഹു വാസ് ബേത്തിങ് ജസ്റ്റ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എവി സോ അവിടെ ബാത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഒരു മുസ്ലിം ഈ യങ്ങർ സിസ്റ്ററിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടു കാരണം എൽഡർ സിസ്റ്റർ മുങ്ങിപ്പോകുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് യങ്ങർ സിസ്റ്റർ കരയാൻ തുടങ്ങി അത് കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ട് തന്നെ അതേ കുള കുളിക്കടവിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം വാരിയർ അത് കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം ബോയ് ഒരു യങ് മുസ്ലിം ബോയ് അത് കേട്ടു ഹി ജംപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ സ്വാം ടു ദ പ്രിൻസസ് ആൻഡ് പൂൾ ദ ഹാർ ടു വാർഡ്സ് എ ഷോർ ആസ് ദ അപ്രോച്ച് ദ ഷോർ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് പ്രിൻസസ് ഹാഡ് സ്റ്റോപ്ഡ് ഇൻ നെക്ക് ഡി വാട്ടർ ആൻഡ് വാസ് റെഫ്യൂസിങ് ടു മൂവ് സോ ഇത് കണ്ട ഉടനെ ആ പ്രിൻസ് മീൻസ് ആ വാരിയർ എന്ത്
അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മുസ്ലിം ബോയ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ റീസൺ ഹി അൺടായ്ഡ് വൺ ഓഫ് ദ ക്ലോസ് ഹി ഹാഡ് അറൗണ്ട് ഹിം ആൻഡ് ത്രൂ ഇറ്റ് ടു ഹവർ ആൻഡ് ദെൻ ലെഫ്റ്റ് ദ പ്ലേസ് അപ്പം ഈ ഒരു റീസൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു മുസ്ലിം ബോയ് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്ത് ചുറ്റിയിരുന്ന ആ ഒരു ഡ്രസ്സ് അൺടൈ ചെയ്തു അതായത് ആ ഡ്രസ്സ് എടുത്തു എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു സ്ഥലം വിട്ട് അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ റീസൺ എന്തായിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ ഡ്രസ്സ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി കടയിലേക്ക് വരാതെ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മടിച്ചു നിന്നത് ദ പ്രിൻസസ് ഹൂസ് ക്ലോസ് ഹാഡ് ബിൻ വാഷ്ഡ് അവേ ഇൻ ദ സ്ട്രോങ് കറണ്ട് റാപ് ദ മുസ്ലിം ലാഡ്സ് ക്ലോത്ത് എറൗണ്ട് ഹേർ സെൽഫ് ആൻഡ് വെൻ എ ഷോ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ബാത്ത് ആൻഡ് ഈ ഒരു എന്താണ് പ്രിൻസസ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ മുസ്ലിം ബോയ് കൊടുത്ത് ഡ്രസ്സ് ചുറ്റിക്കൊണ്ട് അവർ കുളിച്ചിട്ട് അവരെ ബാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അവർ പോയി ബൈ ദിസ് time the maids had rushed in and they escorted the princess back to the palace ee samayath mattulla thoojimare maids means mattulla kanyagamar lege thoojimare endu cheyidu ee or princess ne escort cheyidu princess inde kooda vannu avare ellarum kodi ivare palace lege tirige kondu poi the news of rescue spread like wildfire and the ruler the princess uncle was overjoyed സോ ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരു രാജകുമാരിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത രാജകുമാരിയുടെ അങ്കിളിന് അങ്കിൾ മീൻസ് ആ സമയത്ത് അമ്മാവന്മാരുടെ ഭരണമാണല്ലോ അപ്പം അവിടുത്തെ റൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുങ്ങിപ്പോയ അല്ലെങ്കിൽ മുങ്ങാൻ പോയ ആ ഒരു പ്രിൻസസിൻ്റെ അങ്കിളായിരുന്നു അങ്കിളിൻ്റെ ചെവിയിൽ ഈ ഒരു കാര്യം എത്തി അതായത് ദാനന്തരവൾ മുങ്ങിപ്പോകാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം പ്രിൻസസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം അങ്കിളിൻ്റെ ചെവിയിൽ എത്തി സോ അങ്കിൾ അത് അപ്പം വളരെ സന്തോഷമായി കാരണം തൻ്റെ നീസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയല്ലോ അപ്പം അതിൽ വളരെ സന്തോഷമായ അങ്കിളിന് ഹി സെൻഡ് ഫോർ മുസ്ലിം യൂത്ത് ഹു ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി വൺ ഓഫ് എ സോൾജേഴ്സ് വിച്ച് ഗേവ് ദ റൂളർ ഗ്രേറ്റർ ഹാപ്പിനെസ് സോ ഈ മുസ്ലിം യൂത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആളിനെ വിട്ടു അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് ഈ മുസ്ലിം യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോൾജേഴ്സിലെ ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി ഹി റിവോർട്ട് ഇത് ദ സോൾജർ ജനറസ്ലി വിത്ത് ഗീസ് സച്ച് എസ് ന്യൂ ക്ലോസ് ആൻഡ് എ ഹയർ റാങ്ക് ഇൻ ദ ആർമി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു മുസ്ലിം ലാഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുസ്ലിം ബോയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു ഗിഫ്റ്റ്സ് കൊടുത്തു അതുപോലെ പുതിയ ക്ലോസ് കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർമിയിൽ തന്നെ ഒരു ഹൈ പൊസിഷൻ ഒരു പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ദ ഓൾഡ് പ്രിൻസസ് റെഫ്യൂസ് ടു എൻ്റർ ദ പാലസ് ആൻഡ് മൂവ്ഡ് ഇൻ ടു ആൻ ഔട്ട് ഹൗസ് ഇൻ ദ പാലസ് യാർഡ് പക്ഷേ ഇതേ സമയം തന്നെ ആ ഒരു പ്രിൻസസ് എന്ത് ചെയ്തു പാലസിലേക്ക് കയറാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഔട്ട് ഹൗസിലേക്ക് താമസം മാറി ദ എൾഡേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫാമിലി ഡിഡ് ദർ ബെസ്റ്റ് ടു പെർസ്വേഡ് ഹർ ടു മൂവ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ പാലസ് ബട്ട് ഷീ റെഫ്യൂസ് പക്ഷേ ആ ഫാമിലിയിലെ എൾഡേഴ്സ് അവരെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന അത്രയും ഈ ഒരു ലേഡിയെ നിർബന്ധിച്ചു പാലസിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ പെർസ്യൂട്ട് മീൻസ് പെർസ്യൂട്ട് ഹെർ മീൻസ് നിർബന്ധിക്കാം നിർബന്ധിച്ചു പാലസിലേക്ക് ടു മൂവ് ബാക്ക് തിരിച്ച് പാലസിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നിർബന്ധിച്ചു ബട്ട് ഷീ റെഫ്യൂസ് പക്ഷെ അവരെ വിസമ്മതിച്ചു she said that in rescuing her the muslim youth had held her hand and then given her a cloth which are two acts that constituted the greater part of a marriage ritual ee oru lady paranjittulla kaaranam endarunu thanne rakshikkunnathinte idakke ee muslim boy thande kaiyile pidichu adu pole thanikku vastravam koduthu ee rendu karyangal vivahathinte karmangalana adu konde thana muslim boy e vivaham kadichathine thulyamayi adu konde thana inni orikkalum aa kottarathilekku verilla ennana ee oru lady paranjathu so karam pidichu koduka nu parayile vaduvinte kaiye varane pidichu kodukile appo aa oru chadanga nadannathu pole aanu ennu ee stree sankalpikkunu adinodappam pudava kodukile adu pole aanu ee deham oru vastram koduthathu appo adu oru pudava kodukalnode similar aayittulla chadangayittu maari adu kondana ee muslim ബോയ് മീൻസ് നോട്ട് മുസ്ലിം ബോയ് ആ ഒരു ഗേൾ ആ ഒരു എൽഡർ ഗേൾ തിരികെ പാലസിലേക്ക് വരില്ല എന്ന് ഷാഠ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നത് ആ സച്ച് എ മാരേജ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രിൻസസ് ആൻഡ് എ മുസ്ലിം വാസ് നോട്ട് പെർമിസബിൾ ആൻഡ് ദ പ്രിൻസസ് ആർഗ്യൂഡ് ഷീ വാസ് എൻ ഔട്ട് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് കുഡ് നോട്ട് എൻഡർ ദ പാലസ് സോ ഈ സമയത്ത് തന്നെ പ്രിൻസസ്സും ഒരു മുസ്ലിം ബോയുമായിട്ട് മറ്റൊരു സെയിം കാസ്റ്റിൽ പെട്ട ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു മുസ്ലിം ബോയും ഈ ഒരു ലേഡിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ഒരിക്കലും പെർമിസിബിൾ
തൻ്റെ യങ്ങർ പ്രിൻസസിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യണം തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ചിന്തയുള്ള ഒരു നല്ല അമ്മാവനായിരുന്നു ഈ ഒരു ലേഡിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്ത് വില കൊടുത്തും ഈ സ്ത്രീയെ തിരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ലോക്കൽ സിയേഴ്സ് സിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഫറ്റാണ് അതായത് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവചിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ടുവന്നു പ്രീസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കർമ്മം നടത്തി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റിച്വൽസ് നടത്തി ഈ ഒരു ലേഡിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അവരെ തിരികെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് തിരികെ അവരെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സോ അറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്ത് അവരുടെ മിസ്കണ്ടക്റ്റ് മിസ്കണ്ടക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദുസ്സഫാവ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത് പോയൊരു തെറ്റ് ആ തെറ്റിനെ മാറ്റി അവരെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രീസ്റ്റുകളെയൊക്കെ ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചു വരുത്തി ഓൾ ദിസ് വൈസ് മെൻ സോ ഇൻ ദിസ് ഇൻവിറ്റേ ഇൻവിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു കളക്ട് മച്ച് വെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ലെങ് ദി ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് റിച്വൽസ് ഫോളോഡ് ബൈ എ ലാവിഷ് ഫീസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ പക്ഷേ ഈ വിളിച്ചു വരുത്തിയ പ്രീസ്റ്റുകളെല്ലാം ഈ ഒരു അവസരം മുതലെടുത്തു അവരെന്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് കാശ് ചിലവാക്കുന്ന റിച്വൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും എല്ലാവർക്കും ഫീസ്റ്റ് നടത്തണം സദ്യ നടത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു The ruler was unmoved by this advice and agreed to let them know of the day for the rituals to begin. അങ്ങനെ റൂളർ ഈ ഒരു റിച്വലിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടായാലും ആ ഒരു സ്ത്രീയെ തിരിച്ച് ആ ഒരു പ്രിൻസസിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റിച്വൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി ദ റൂൾസ് ഓഫ് ദ സോറി ദ ന്യൂസ് ഓഫ് ദ റൂളേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ സിയേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രീസ് റീച്ച് ദ പ്രിൻസസ് ഹു റിമൈൻഡ് അഡമെൻറ്റ് ഇൻ ഹോർ ഏർലിയർ ഡിസിഷൻ സോ ഈ ഒരു സിയേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ന്യൂസൊക്കെ ഈ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാതിലുമെത്തി പക്ഷെ അവർ വളരെ അഡമൻ്റായിട്ട് വളരെ എന്താണ് ഷാഠ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എന്താണ് നിർബന്ധം പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആ ഒരു ഡിസിഷനിൽ ഉറച്ചു നിന്നു ദി റൂളർ ഹിംസെൽഫ് ട്രൈഡ് ആൻഡ് ഫെയിൽ ടു ചേഞ്ച് ഇസ് നീസ് ഡിസിഷൻ റൂളർ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തു ഈ ഒരു നീസിൻ്റെ ഡിസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല Realizing the futility of further efforts in this matter, it was agreed by all that a palace with all comforts should be built nearby. So, if you don't have any work to do with this, you will have to do it. That is why you have all the comforts, all the comforts, all the comforts, and 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 all the comforts. This was done and the princess was given claws, ornaments, vessels, and such gifts so that she could continue. to live like a princess adinodoppam thanne princess inde vastravum ornamentsum vesselsum giftsukalum ellam koduthu kaaranam aa princess inde princess aayi thanne jeevikkanulla ella saugaryangalum orikki kondu oru palace nirmichu koduthu in order to ensure her physical security she was given in marriage to handsome muslim youth akkalathu oru stree ottakku thamasichalulla prathyagathangal orthondu thanne raja vendu cheyidu aa muslim youthine ee oru stree vivaham kazhichu kodukkukey cheyidu He was also given the same privileges as consorts of princes were entitled to according to the custom of the time. Adinod appan thanne aa muslim boy ki ella privileges um ella saugaryangalum orukki koduthu as consorts of princes. Consorts means partner. Princess inde partner oru rajagumariyude partner ku cheythu kodukkana endakka saugaryangalano adellam aa muslim boy kum cheythu koduthu. Annatha kaalathe chadangal anusarichittulla ella karyangalum cheythu koduthu. The princess came to be known by the Muslim name Arakel Bivi. Princess in Arakel Bivi and Arakel Bivi and Arakel Bivi and her male descent were referred to as Arakel Raja. Her husband in the name of Arakel Raja and Arakel Raja and Arakel Raja and Arakel Raja. So, Muslim princess in the Muslim name of Arakel Bivi and her husband in Arakel Raja and Arakel Raja and Arakel Raja. സോ ഈ ഒരു സെഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറക്കൽ ബീവി അല്ലെങ്കിൽ അറക്കൽ രാജ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽസ് വന്നത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻസിഡൻസ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മുസ്ലിം വിമൻ ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഒബ്സേർവ് പാൽധ സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ലുക്സ് ഓഫ് മെൻ ഔട്ട് സൈഡ് ദർ ഫാമിലി അക്കാലത്ത് മുസ്ലിം വുമൺ പർദ സിസ്റ്റം പാലിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം പുറത്തുള്ള പുരുഷന്മാർ ആ സ്ത്രീകളെ നോക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പർദ്ധ ധരിക്കണമെന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹവ് അവർ ഇൻ ദ വ്യൂ ഓഫ് ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഫാമിലീസ് അറക്കൽ ബീവീസ് ഡിറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് ടു ഫോളോ ദിസ് കസ്റ്റം ഇൻ ദർ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ദ മ
അറക്കൽ ബീവീസിന് ഈ റോയൽ ഫാമിലിയുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത റിലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അറക്കൽ ബീവി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ പർദ്ധ ധരിക്കേണ്ട എന്നൊരു സിസ്റ്റം വരികയുണ്ടായി എപ്പോഴാണ് റോയൽ ഫാമിലിയിൽ പുരുഷന്മാർ വരുമ്പോൾ അവരെ അവരെ കാണാനായിട്ട് റോയൽ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ബന്ധുക്കളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പർദ്ധ ധരിക്കേണ്ട എന്നൊരു നിയമം കൂടി ഉണ്ട് വരികയുണ്ടായി വെൻ എവർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ചിറക്കൽ കോലാതിരി ഫാമിലി മെറ്റ് ദ അറക്കൽ രാജാസ് ദ ലേറ്റർ ഓൾവേസ് ഗ്രീറ്റഡ് ദം വിത്ത് ട്രഡീഷണൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് സോ ഈ ഒരു ചിറക്കൽ എന്താണ് കോലാത്തിരി അതായത് ചിറക്കൽ കോലാത്തിരിയുടെ കുടുംബമാണല്ലോ അറക്കൽ ബീവി അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അറക്കൽ രാജായെ കാണുമ്പോൾ അറക്കൽ രാജ രാജ എന്താണ് എപ്പോഴും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറക്കൽ രാജയ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ അറക്കൽ ഫാമിലി ഗ്രാജ്വലി ഗ്രൂ ഇൻ പവർ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ കോ ഇൻ ദ സ്ലോഗൻ അറക്കൽ ഇസ് ഹാഫ് ഓഫ് ചിറക്കൽ സോ അറക്കൽ ഫാമിലി അങ്ങനെ ഗ്രാജ്വലി പവർഫുള്ളായിട്ട് മാറി അതുപോലെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് കൂടി അവിടെ പഴ പറയാൻ തുടങ്ങി അറക്കൽ ഇസ് ഹാഫ് ഓഫ് എ ചിറക്കൽ അതായത് അറക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പകുതി ചിറക്കലാണ് കാരണം അത്രയും പവർഫുള്ളാണ് ചിറക്കൽ രാജ കുടുംബത്തിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ പവർഫുള്ളാണ് അതിൽ ഹാഫ് പവർഫുള്ളാണ് അറക്കൽ രാജ കുടുംബം എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി സോ ഈ ഒരു സെഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ അറക്കൽ ഇസ് ഹാഫ് ഓഫ് ചിറക്കൽ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പിന്നീട് പറയാവുന്ന സ്ലോകൻ എന്താണ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം സോ അറക്കൽ ഇസ് ഹാഫ് ഓഫ് ചിറക്കൽ ഹൗ ഡിഡ് ദ അറക്കൽ ഫാമിലി മൂവ് ടു കണ്ണൂർ അടുത്തത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അറക്കൽ ഫാമിലി കണ്ണൂരിലേക്ക് മാറിയതെന്നാണ് ഇൻ ദ സെവൻ സെഞ്ച്വറി ഓഫ് ദ മലയാളം ഇറ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ കോലാതിരി റൂളർ അരയൻ കുളങ്ങര നായർ എംബ്രേസ് ഇസ്ലാം ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഹിസ് നെയിം ടു മുഹമ്മദ് അലി ബട്ട് കണ്ടിന്യൂഡ് ആസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സോ ഏക സോ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ആയപ്പോഴേക്കും കോലാത്തിരി റൂളർ അല്ലെങ്കിൽ കോലാത്തിരി റൂളറിൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ടുള്ള അരയൻ കുളങ്ങര നായർ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷണനാവുകയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അലി എന്ന് മാറ്റി പക്ഷേ അപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഈ കോലത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ കോലാതിരിയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഹി ഓൾസോ ടുക്ക് ദ റൂളേഴ്സ് പെർമിഷൻ ടു മാരി വൺ ഓഫ് ദ ബീവീസ് ഓഫ് അറക്കൽ ഫാമിലി അതിനോടൊപ്പം റൂളറിനോട് പെർമിഷൻ വാങ്ങി അറക്കൽ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഡേയ്സ് ഹിസ് സൺ റിമൈൻ ടു സെർവ് റൂളർ ലോയലി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭരിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി വൺ ഓഫ് ദം അലി മൂസ വാസ് ദ കമാൻഡർ ഓഫ് ദ റൂളേഴ്സ് ആർമി ക്യാപ്ചർ ദ മാൽ ഡീവ് ഐലൻഡ്സ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റഡ് ദം ടു ഹിസ് മാസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മകനായിട്ടുള്ള അലി മൂസ എന്ത് ചെയ്തു മാൽദീവ് ഐലൻഡ് കയ്യിൽ ആക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കലാക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ റൂ യുദ്ധം ചെയ്ത് മാൽദീവ് കീഴടക്കുകയും അത് ഈ ഒരു മാസ്റ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ കോലത്തിരിക്ക് കാഴ്ച വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അസർ റിവാർഡ് ദ റൂളർ പ്രസൻറ്റഡ് ദ അലി മൂസാസ് ഫാമിലി വിത്ത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പണംസ് എ ഫോർട്ട് ഇൻ കണ്ണൂർ ആൻഡ് ടു വിൽ കാണത്തൂർ ആൻഡ് കണ്ണോത്തും ചാൽ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ റോങ് ആണെങ്കിൽ സോ സോറി എനിക്ക് പ്ലേസസ് ഫേമിലിയർ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ദ റൂളർ സൂൺ മൂഡ് ഫ്രം ഏഴുമല കോട്ട ടു വളപ്പട്ടണം ആൻഡ് അലി മൂസ ടു കണ്ണൂർ ഫോർട്ട് അങ്ങനെ മാൽദീവ് ഐലൻഡ്സ് കാഴ്ച വെച്ചതിൽ സന്തോഷിച്ച് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു ഫോർട്ട് കൊടുത്തു ഒരു കോട്ട കൊടുത്തു അതിനോടൊപ്പം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പണം കൊടുത്തു ലോക്കൽ കറൻസി ആയിരുന്നു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡോളം പണം കൊടുത്തു പിന്നെ രണ്ട് വില്ലേജസും ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു റൂളർ താമസിയാതെ ഏഴുമല കോട്ടയിലേക്ക് മാറി ഏഴുമല കോട്ടയിൽ നിന്ന് വളപട്ടണത്തിലേക്ക് മാറി അതേസമയം അലി മൂസ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ണൂർ ഫോർട്ടിലേക്ക് തനിക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് പുതിയ കോട്ടയിലേക്ക് താമസം മാറി അലി മൂസ ദെൻ ഹെൽപ്സ് ദ റൂളർ ക്യാപ്ചർ ലക്ഷദ്വീപ് വിച്ച് വാസ് ഡ്യൂലി പ്രസൻറ്റ് ടു അറക്കൽ ബി വി വിത്ത് ആൻ ആനുവൽ ടാക്സ് ഓഫ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പണംസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ബൈ ലക്ഷദ്വീപ് അലി മൂസ ഒരു ബ്രേവ് വാരിയർ ആയിരുന്നു മാൽഡീവ്സ് പിടിച്ചടക്കിയ പോലെ ലക്ഷദ്വീപും അദ്ദേ
അതറിയാമല്ലോ റീസൺ ലക്ഷദ്വീപും മാലദ്വീപും രണ്ടും ശരിക്കും കടൽ കടന്നു പോകണ്ടേ അപ്പം ആ സ്ഥലം കയ്യടക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആഴി രാജ എന്ന പേര് വന്നത് വെൻ മലബാർ ബിക്കെയിം എ പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ടെറിറ്ററി അറക്കൽ ബി വി ഹാൻഡ് ഓവർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ലക്ഷദ്വീപ് ടു ദ ബ്രിട്ടീഷ് വിത്ത് എ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് ഷുഡ് ഗോ ടു ഹോൾ മലബാർ ബ്രിട്ടീഷ് ടെറിറ്ററിയുടെ പാർട്ടായപ്പോൾ അറക്കൽ ബി വി തൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആർക്ക് കൊടുത്തു ബ്രിട്ടീഷിന് കൊടുത്തു അവിടെ പക്ഷേ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റോട് കൂടിയാണ് കൊടുത്തത് ടാക്സ് തനിക്ക് വേണം എന്നൊരു എഗ്രിമെൻറ്റോട് കൂടിയാണ് അറക്കൽ ബി വി ആ ഒരു പ്ലേസ് ബ്രിട്ടീഷിന് വിട്ടുകൊടുത്തത് ഹൗ എവർ ദിസ് കണ്ടീഷൻ വാസ് നെവർ ഓണേഡ് ആൻഡ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രീറ്റഡ് ലക്ഷദ്വീപ് ബസ് ദർ ഓൺ ടെറിറ്ററി പക്ഷേ ഈ കണ്ടീഷൻ ലക്ഷദ്വീപ് മീൻസ് ബ്രിട്ടീഷ് അംഗീകരിച്ചില്ല ലക്ഷദ്വീപ് അവരുടെ ടെറിറ്ററി ആയിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാൻ തുടങ്ങി നോട്ട് സോ ലോങ് ദർ വാസ് എ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് അലി രാജ റിഗാർഡിംഗ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ലക്ഷദ്വീപ് ഫൈനലി ഇറ്റ് എൻഡഡ് ഇൻ എ കോംപ്രമൈസ് ബൈ വിച്ച് ദ ബ്രിട്ടീഷ് എഗ്രി ടു മേക്ക് എൻ ആനുവൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സൈസബിൾ സം ഓഫ് മണി ടു അറക്കൽ പി വി അങ്ങനെ താമസിയാതൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഒരു വാദപ്രതിവാദം നടന്നു ഈ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ ചൊല്ലി അവസാനം അലി രാജയും ബ്രിട്ടീഷും തമ്മിലായിരുന്നു ഈ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് വാദപ്രതിവാദം അവസാനം ഒരു കോംപ്രമൈസിലെത്തി അറക്കൽ ബി വിക്ക് ഒരു സൈസബിൾ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളൊരു കോംപ്രമൈസിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എത്തി എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് ദ എൻ്റെ ചിറക്കൽ ഫാമിലി വാസ് ഓൾസോ അവോർഡഡ് എ പ്രിവി പേഴ്സ് ഇത് കൂടാതെ ചിറക്കൽ ഫാമിലിക്ക് ഒരു പ്രിവി പേഴ്സ് പ്രിവി പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അലവൻസ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ് കൊടുക്കാമെന്ന് പെൻഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാമെന്നുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിൽ കൂടി എത്തി ദ അറക്കൽ ആൻഡ് ചിറക്കൽ ഫാമിലീസ് കണ്ടിന്യൂ ടു ലീവ് ഇൻ അമിറ്റി ടു ദിസ് ഡേ ആൻഡ് മേ ഗോഡ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു റിമൈൻ സോ വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെറിറ്റി ഈ ദിവസം വരെയും അറക്കലും ചിറക്കലും അറക്കൽ ഫാമിലിയും ചിറക്കൽ ഫാമിലിയും വളരെയധികം സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നും ദൈവം അവരെ അങ്ങനെ താമസിക്കുവാൻ അനുവദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ ഏസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് അറക്കൽ ആൻഡ് ചിറക്കൽ ഫാമിലി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹാപ